Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal. Yo me llamo James. En esta ocasión tenemos al actor de doblaje, Ariel Sister. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, James? ¿Cómo están todos? Hola. Estamos perfectamente, claro que sí. Eh, antes de comenzar con las preguntas, normalmente le hago una dinámica a todos los actores de doblaje. Esto es para saber cómo está su memoria, para poder plasmar sus personajes. La dinámica es que yo te voy a mencionar a tu personaje Tú me vas a decir alguna frase que se te acuerde. Si no se te acuerda ninguna frase de tu personaje, te puedes inventar lo que quieras. Puedes hacer una oración o puedes decir, hola, soy este personaje y puedes hacer lo, lo, lo que tú gustes. Eres libre de hacer lo que tú gustes. ¿Bien? Okay. ¿Listo? A ver, déjame nada más hacer una cosita. Ahí está. Okay. Perfecto. Iniciamos con Dave el Bárbaro. Bang, hizo una tortilla especial de albaricoques. Y hoy, pan se burla de mi comida. Toby en Gravity Falls. Soy Toby decidido para Gravity Falls Chismorreos. ¿Cómo están todos? Espero que la estén pasando muy bien. Crash en Crash y Bernstein. Oye, Bernstein, escúchame una cosa. Yo parezco un muñeco, pero en realidad soy bastante humano, ¿no lo ves? Soy 100% um, peluche. Hacker en Cyber Chase. Soy el hacker. Sí, a ver, ciberespacianos. Me enganchó montones de hojalata. Entrenador Steve en Big Mode. Du, du, bi, du, bi, du. Canción para soñar. Ay, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Soy el entrenador Steve. Tuco Salamanca en Breaking Bad. Uh, ah, esto sí se va a poner bueno. Abuelita, quédate en tu cuarto, ¿sí? Estamos arreglando aquí las cosas. Uh, uh, ah. Doc en Once One a Time. ¿Sabes que no recuerdo mucho ese personaje? Eh, sé que es uno de los enanos, pero pasó hace mucho tiempo. Deisuke, el castillo de Gagliostro. Sí, me acuerdo de la película, el castillo de Gagliostro. Eh, creo que ahí hacía la voz del acompañante de Lupin. Creo que era un detective. Si mal no recuerdo. Capo eh, Mayor. Estaba, el... con... Ay. estaba con un puro todo el día. Sí. Sí. El sapo mayor en el viaje de Chihiro. Ay, pasa tantos años ya. Que no recuerdo bien si es esta la voz. Y me recuerdo mucho el rostro. Y que era una cosa asquerosa, pero ya después de tantos años. Llamar en Puca. Hola, sí, ¿cómo estás, Puka? Vamos todos a luchar, es cierto, eso es. Nico en Sonic. Uf. No. De, 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 de verdad que no recuerdo, son tantas <ríe> cosas, tantos años. Bills en Dragon Ball Super. Ah, sí. Ay, por favor, déjenme dormir ya. No quiero escuchar a nadie. Estoy tranquila. Mitch, okay. Mitch en Walking Dead. Sí, está bien. Era el ayudante del gobernador. Sí, tiene una voz así, normal, medio rudo. Mickey en Doctor Who. No me recuerdo, güey. <ríe> Tantos años. Pollux en Golf of Wars. No me recuerdo para nada, ¿eh? ¿Te puedo decir algunos yo? Sí. Bueno, a ver si están ahí en tu lista. Eh, por ejemplo, algunas señoras que me han tocado hablar como... Este, el Toki en Ponio eh, hay que llevarla al océano antes de que suceda una desgracia 
Este pez tiene rostro de niña. ¡Oh! ¡Ay, sácalo de aquí ya! Y otra puede ser Gloria, la madre de Linda Bob's Barger. Una serie de dibujos animados que ya tiene varias temporadas. Hola, linda, soy Ma, te habla mamá, estoy en el aeropuerto, linda. Sí, quería llevar a tu padre de visita, pero creo que se ha fracturado la cadera. Otra vez, cariño. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer doblaje? ¿Qué es lo que más me gusta de hacer doblaje? Sí. Eh, que siempre es diferente, aunque hagas... Eh, el mismo personaje ¿no? en una misma serie siempre va a haber algo distinto, siempre le van a ocurrir cosas distintas eh, es un trabajo apasionante eh, hace 21 años que yo me dedico a, a trabajar con, con las voces, a actuar eh, comencé primero con Manuel García Ferré que es un, un este, un dibujante y un este, creador de personajes aquí en Argentina muy famoso, eh, que hizo personajes como Infitus, como Ico el Caballito Valiente, varias cosas que no sé si hayan llegado, pero que acá fueron muy populares, y yo comencé yendo a un casting a, a su productora, eh, era muy chico, tenía algo así como 19 años, eh, y... Y me preguntaron qué voces hacía, y yo le dije que, que depende de la cara del personaje, de la contextura, y de si era malo, si era bueno, de su personalidad y demás, las características. Entonces este, bajaron varios dibujantes, me mostraron eh, diferentes bocetos, y yo, depende de la cara que tenía, le ponía la voz al personaje. Eh, y en un momento me dijeron, bueno, ahora entra a la cabina que está ahí de grabación, entró una cabina inmensa, y dice, toma el guión que está arriba de la actriz, toma el guión y había un personaje que decía anciano, y me dijeron que probara una voz de anciano. Entonces, eh, no recuerdo cuál fue la primera, y de repente puede ser que haya probado una voz así. Eh, y, y luego me dijeron, bueno, ahora haz otro anciano, y hice otro anciano, diferente, así me pasearon por siete u ocho voces de viejito, hasta que en una se me ocurre, me acuerdo la frase patente, la primera frase, porque eso sí me marcó muchísimo, que era, podemos romper el equilibrio ecológico, y a mí se me ocurrió hacer eso, después de la frase, que no, por supuesto no estaba en el guión, y eso les gustó, <ríe> lo llamaron a Manuel García Ferré, al, al dueño de, de todo esto, al creador, y escuchó con los ojitos cerrados y cuando abrió los ojos dijo esa es la voz que quiero para mi película y a mí ahí ya me temblaban todos los órganos externos e internos de mi cuerpo este, porque era mi primera oportunidad y, y ahí comencé y ahí conocí a, a dos grandes amigos y personajes increíbles del doblaje que son Keiko Gervais y José Luis Perticarini con los que nos divertíamos mucho grabando juntos, eh, y les dije, le digo, ¿ustedes en, qué hacen nada más de hacer esto en la semana? Eh, porque imagínense que los plazos de grabación de una película de voz original es muy diferente a la de los plazos del doblaje. En el doblaje es todo para antes de ayer, todo muy urgente, todo muy apurado, todo muchísimo trabajo, exceso de, de, de proyectos, eh, durante el día trabajamos mucha, muchas horas por día, haciendo diferente, saltando de una voz a la otra, y acá en, el, en la voz original el proceso es inverso. En lugar de eh, uno grabar contra una imagen de video que ya existe, y, te, y teniendo que seguir el sincro, el movimiento de labios del personaje, el actor tiene que interpretar, y luego los dibujantes hacen la animación en base a lo que el actor grabó. Son ellos los que tienen que invocar el movimiento de labios con la grabación nuestra. Eh, entonces los plazos son distintos. Yo iba una vez cada un mes y medio o dos. Eh, y por, porque los dibujantes dibujaban en el medio, ¿no? 
y entonces este, tenemos que esperar que se haga esa animación para continuar grabando. Eh, y de repente, bueno, eh, hablando con, con estos muchachos locos, me dijeron que hacían doblaje, y yo le dije, wow, qué bueno, eh, aquí en Argentina, doblaje, eh, hay tanto trabajo, no sabía, ¿no? Imagínense, año 99. Eh, yo conocí al show de Benny Hill, y para de contar, o sea, <ríe> eh, no, no, no sabía que se hacía más doblaje en Argentina. Entonces fui al, al curso y al poquito tiempo de empezar a cursar comencé a, a hacer mi, mis primeras grabaciones, que casualmente también fue un viejo, pero un viejo de carne y hueso, fue un viejo de una película que no recuerdo el nombre, eh, no me acuerdo el nombre, pero era un, un director de teatro que recibía... Eh, actores y cantantes y hacía un casting y se quejaba porque le mandaban gente que cantaba pero que no eran actores y entonces este, decía son eh, cantantes yo necesito actores actores y se ponía como como loco este y bueno y ahí eso fue lo primero y además también en esa época era muy distinto la tecnología que había entonces si uno quería ver algo que grabó, tenía que estar con la revista del cable esperando que den la película, a ver cuándo la daban, entonces cuando la dieron fue todo un acontecimiento, mamá, papá, están dando la película, ah. yo con una videocasetera, que no sé si algunos chicos saben lo que es eso, pero es un, un, lugar, un aparato donde se ponía un cassette y se veían las películas, y, y grabando la película. Este, y de ahí en más, empecé a trabajar cada vez más ininterrumpidamente, eh, hace 10 años que doy clases de doblaje, eh, primero en un estudio compartido, ahora en mi propio estudio, eh, y además eh, ahora en este momento estoy dando clases online por el tema de la, de la pandemia, de la cuarentena, que espero que esto se acabe lo antes posible porque es muy difícil para todos. Eh, así que bueno, trabajando mucho, como 12 horas por día. Eh, muchísimo, entre clases y grabaciones. Y eso es lo que, volviendo al, a la pregunta, eso es lo que me apasiona. Que siempre es diferente, que siempre hago personajes distintos, que el personaje que podés trabajarlo con continuidad te da la posibilidad de tomarle otro cariño, de, de conocerlo más, eh, porque uno lo hace eh, más veces, ¿no? Que si haces un personaje en una película y, y nada más. ¿Qué fue lo que más te gustó de doblar a David Bárbaro? Mirá, de David Bárbaro casi todo fue lo que me gustó. Eh, Dave se dobló, si mal no recuerdo, en el 2004, eh, en Disney. Era de los primeros trabajos de Disney acá en Argentina. Eh, buscaban que las voces sean similares al original. Y además fue un antes y un después eh, en lo que es el doblaje en Argentina. Acá estábamos acostumbrados, mal acostumbrados, a, a pronunciar ciertas palabras de una manera que en realidad no era la correcta, o, o, no, o no estar en el detalle de, de repente de, por ejemplo, eh, una palabra con ñ, que acá de pronto decían, no sé, eh, moño, y es moño, moño, se tiene que notar la ñ. No es lo mismo decir ge genial con ni que genial con ñ. Eh, otra palabra que recuerdo en David el Bárbaro, eh, que vinieron como varias retomas, retomas es cuando hay que regrabar un fragmento de algo que quedó mal por algún motivo. Puede ser por ruido, puede ser porque está mal pronunciado, puede ser porque quieren el acting de otra manera. Y la palabra monstruo fue una palabra que, que me marcó un antes y un después, porque acá estábamos acostumbrados como a decir mo, monstruo, con un, mo, monstruo, con una U que no hay, que no existe. De hecho la tengo en la pizarra que está ahí atrás, que no se llega a ver, en donde tengo marcadas todas palabras que en la primera clase de doblaje generalmente hago bastante hincapié. Eh, 
Y bueno, lo tuve que decir eh, de nuevo, monstruo, monstruo. Y me lo acuerdo, eso me, me quedó remarcado. Y lo lindo de David, primero que era un, un proyecto muy lindo, eh, siempre esperamos todos, creo, como una segunda temporada, que en realidad nunca se hizo, fueron creo que 26 episodios. Eh, acá en Argentina se llegó a dar hasta en canales de aire, también no solamente por cable. Eh, una serie que es muy recordada y además porque a mí me trae mucha satisfacción primero que el personaje me divierte mucho eh, no solo el mío sino muchos de los que están en la serie me parece muy divertido el guión y además porque generalmente depende con la generación de chicos con los que me encuentro o los que vienen a cursar me dicen, no, así es a Dave ah, ah, o vos era la voz de Dave algunos saben, otros no, otros lo descubren en la clase eh, y, me, y, me, y la verdad que, no sé, me, 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 me trae mucha satisfacción. Y además, y por otro lado, me hacen pensar en el camino que uno recorrió, que es muchísimo. Eh, todavía recuerdo cuando esto para mí era una ilusión, actuar, ¿no? En general, porque nunca pensé, no, no, o sea, en el doblaje en, en particular. Yo hacía de repente doblaje en mi casa para jugar sin pretender ser actor de doblaje. Eh, como que pensaba que eso se hacía afuera, no tenía todavía como la, la mentalidad de pensar que acá en Argentina se hacía doblaje, se podía hacer un curso, más en esa época, en esa época eran tres, cuatro estudios de grabación y nada más. Eh, y una cosa que cambió muchísimo, perdón que hable así, pero me vienen como como muchas imágenes de cosas, quizás algunas son preguntas que me ibas a hacer, pero quiero contarle a, lo, a los chicos, sobre todo a los más jóvenes, que antes se grababa todo junto, eh, seguramente los que siguen el doblaje y demás lo van a saber por la, la cuna madre del doblaje, que es México, ¿no? Eh, y cuando uno ve un reportaje de de actores de doblaje o actrices de doblaje mexicano, ven que le pasan las mismas cosas que acá. Eh, antes se doblaba todos, todos juntos en esa época, entonces si uno se equivocaba y pisaba al compañero con la línea que tenía que decir el compañero, el compañero tenía que volver a grabar igual que uno. Hacer un trabajo, un capítulo llevaba mínimamente un día completo de grabación, porque, por ejemplo, si vos te, estabas en la escena 1 y en la escena 4, no grababas la escena 1 y la 4, como ahora que grabás todo de corrido. Grababas la 1 y tenías que esperar que los actores que estaban en la 2 y, y en la 3 graben y después te llamaban a vos por un parlante, el señor Ariel César, el señor Ariel César. Y ibas al, al estudio que te llamaba y, y grababas tu parte, o sea, la, la, la escena con todos tus compañeros de lo que te tocaba. Un recuerdo muy, muy hermoso que tengo es cuando hacíamos los Muppets, eh, en donde estábamos todos juntos en la cabina, y le tocaba la parte a uno y tenía que saltar a hacer su personaje y volver. A mí siempre me tenían adelante por mi estatura, ahora me ven sentado, pero, pero este, como diría don Roberto Gómez Borraños, eh, yo soy muy chaparro, ¿verdad? Eh, soy, es como si fuera el chapulín colorado con ya la chiquitolina incorporada con un Roberto ya de, de sus últimas épocas que también, pero no me quiero ir por, más por las ramas pero tengo una anécdota muy hermosa con Roberto Gómez Bolaños que lo pude conocer en persona y fue como, no podía creer estar delante de él <ríe> lo admiro muchísimo y de tu personaje Crash, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te fascinó y te gustó de esta serie? El doblar a este personaje más que nada. Bueno, lo que tenía Crash eh, era que era bastante divertido también hacerlo. ¿no? Bueno, les presento a Yumi, mi perra, que está haciendo de las cosas, <risa> tratando de, de subirse en mi cabeza. No sé. eh, era muy divertido también hacerlo y además... En el, cuando fue avanzando la serie no solo hablaba como él, sino que hay algunos episodios en donde cambiaba de voz eh, porque se convertía en otro personaje hacía de enfermera, hacía de, de, de varias cosas, eso fue muy divertido después, y 
eh, vocalmente era bastante desgastante, porque es una voz eh, en donde, además de no ser mi registro por lo grave, yo tiendo siempre más al agudo eh, en mi voz, era una voz abajo y además era ronca. Entonces, el tener que hacer es, continuamente ese trabajo en la garganta, esas bol bolitas, para generar esto, hace que la voz, eh, en el término de dos horas, termine bastante gastada. Nosotros tardábamos, al principio, más o menos dos horas y media en, en grabar un episodio de Crash. Eh, que son este do, dos, eh, si no, mal no recuerdo, son, es un formato de ocho minutos, más o menos cada episodio. O, ah, no, o era completo. Ocho minutos duraba de ahí, cada uno, más o menos, de ocho a diez minutos. Y Crash tiene el formato de 20 minutos, 22 minutos, de media hora de, de aire televisivo. Bueno, de hecho, sí. Bueno, de hecho, hace, hace unos varios días me eché toda la temporada completa. Y bueno, de hecho, era el hombre rico, el cavernícola, el, los personajes que hacía. De hecho, hay una parte donde se transforma en un gato, en un mecánico, y quién sabe en cuántos más personajes. Y de hecho, la serie se canceló por el mismo motivo de que no acá, sino en Estados Unidos no tuvo tanta audiencia, y es por eso que ya no hubo más. Sí, siempre pensé que Crash fue eh, una, un intento de reversión muy lejano y y poco exitoso, como dijiste vos, de Al. Eh, o sea, quisieron hacer, si bien eh, Al es un extraterrestre, quisieron hacer como algo en donde, bueno, es un Muppet con, en una familia, eh, es rebelde, eh, travieso, se porta mal, es incorregible, eh, y tenía como esa cosa, media, ese formato de sitcom de, de media hora, eh, con risas, grabadas y demás, eh, o con público, no sé qué sería, eh, pero sí, sí, eh, sucedió un poco eso, sí, yo también tuve la, la misma percepción, porque uno además graba su trabajo, trata de defenderlo lo mejor que puede, a veces las circunstancias no son las mejores, eh, me gustaría también poder, si les interesa, hablar de eso, de, de cómo son las jornadas de grabación, de cómo es la urgencia de un doblaje. Eh, para que se den una idea cuando yo, a mí me tocó interpretar a Tuco no, no, no tenía idea de nada ni, de, ni del éxito de, después de la serie ni de nada, y entré a grabar y me dijeron, agarrate ese guión sos un capo de la mafia te lo paso te lo paso quiere decir pongo play, vos lo mirás lo estudias dos minutos y lo empezás a doblar a ese nivel eh, una cosa que les cuento mucho a mis alumnos, algunos se sorprenden y otros no, porque tienen otra percepción sobre esto, pero es que en el doblaje nunca tienes un trabajo para trabajarlo, un personaje no te lo van a dar a ensayar una semana antes o un mes antes. Eh, uno se entera en el momento del personaje que va a doblar, salvo que haga un casting que es lo más cercano a decir, bueno, a ver, pude ver el personaje un poquito antes de empezar a grabar la serie, pero lo haces el casting, eh, después eligen, y si te eligen a vos tenés que ir, y un día te citan para grabar, y ese mismo día ya grabás, no, no, no tenés ensayo eh, como en el teatro, que son meses de ensayo, o de pronto, no sé, el ensayo de una escena de cine, antes de grabarla, de rodarla, esto es todo en el momento, muy rápido, con mucha urgencia, entonces cuanto más entrenamiento tienes, más fácil puedes resolver el personaje, ¿no? Lo ves y en dos minutos y ahí más o menos ves cómo se comporta, que, cómo habla, qué tipo de voz tiene, eh, y características, si es malo, si es bueno, si está enojado, si está contento, eh, qué rango de edad tiene, y bueno, las cosas como importantes de, para poder construir un personaje, ¿no? Siempre tuve la, digamos, el, el, el lema de que un doblaje sin actuación, sin interpretación, no es un doblaje. Es una traducción correcta, más o menos bien hecha, pero siempre lo, la, la sal de esto, la pasión de esto, y lo mágico de esto, es 
poder interpretar eso que uno hace, actuarlo, o sea, ponerse en el papel, que hay papeles que te lo permiten más y papeles que te lo permiten menos, pero así se trate de un documental, poder contar en el testimonio que uno hace eh, de la mejor manera posible ese cuentito que le toca contar, y que no sea algo automático. Cuando uno se automatiza, eh, sea donde sea, pero más en, en la actuación, es cuando empieza a, a bueno, a, capaz a, a fallar en algún aspecto, ¿no? A decir, no me apasiona tanto, por eso lo hago en piloto automático y, y demás. Eh, creo que es lo peor que le puede pasar a un actor. Eh, el, el día que no me interese más o no me apasione hacer lo que hago, lo mismo con las clases. Lo hago por pasión, el día que no me apasione enseñar, compartir herramientas y demás, y, me tengo que replantear hacer otra cosa porque, porque algo debe estar fallando. Me gustó desde chiquito a mí la actuación, siempre la tuve muy claro. Eh, y soy un afortunado junto a mi, todos muchos compañeros míos que hacen sobre todo doblaje, de ser un actor que en este momento puede seguir trabajando a, a todo ritmo, todo el día, porque la pandemia acá mató, por lo menos mató bastante al teatro, es cosa que fue una de las primeras cosas que hice y una de las cosas que más disfruto. El doblaje lo disfruto muchísimo, pero el teatro lo disfruto horrores, porque uno está con el público ahí. Eh, y más si es una obra infantil, a mí me gusta mucho hacer obras infantiles. Eh, y, y lo disfrutas un montón porque el público infantil es el más sincero. Si le gusta o no le gusta, te lo va a hacer saber ahí sí, en el momento. Eh, y la tele, bueno, hice muy pocas cosas, no, por el momento pareciera que no, no se me da por ese lado, me gusta también un montón, me encanta el cine, siempre miro los backstage de las películas, los, los detrás de escena, los making up, me fascina todo lo que sea, trucos, efectos especiales, me encanta, eh, pero, pero bueno, por el momento no no se me da nada con, con continuidad en la televisión, ahora menos que menos, ¿no? Está todo parado, pero hice publicidades, eh, hice eh, algunos bolos, algunos trabajos en televisión. Como verás, me, 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 me explayo bastante en la respuesta. Ah, no, no se preocupe, no pasa nada. Este... ¿Cómo fue que incursionó en el doblaje? ¿O cómo, cómo de alguna manera usted dijo, este, voy a intentar hacer doblaje y le terminó gustando? Bueno, como les conté hace un rato, por, empecé en García Ferrer, de ahí conocí a dos, dos chicos compañeros míos, de ahí me dijeron, che, ¿por qué no vas a tal lugar? Que dan clases de doblaje, fui al estudio, empecé a hacer unas clases, y en una de las clases, una de las escenas era la del, la del señor... Eh, director de teatro este viejito en cuestión y el maestro en ese momento me escuchó hacer esa voz y me miró y me dice ¿te, te animas a, a grabarlo esto querido? hablaba así mi maestro ¿te animas a grabarlo querido? le digo sí eh, le digo ¿pero cómo grabarlo? yo medio no entendía me dice sí, es para que salga al aire va a ser tu primer voz y ahí me volví a temblar todo con, con García Ferré lo grabé y ese fue mi primer trabajo, y ahí empecé a, de a poquito a generar continuidad. Además en esa época, más o menos, éramos 50 actores, 40. O sea que era todo con todos. En la misma serie hacíamos cinco personajes distintos, eh, y a lo largo de, de mi carrera, y depende del material, hasta he llegado a, a, a hablar conmigo mismo en una escena. O sea, hacer dos personajes diferentes. Por ejemplo, en, en Box Burger hago a la, a la mamá y al papá de Linda, a Gloria y a Al. Pero son tan diferentes vocalmente que es medio difícil que se note. Yo tengo esta pequeña duda. Ahí, este, no, volviendo a lo de Crash, ¿tuvo alguna, algún tipo de modificaciones a voz? O sea, me refiero, este, porque si, por ejemplo, yo te pongo un audio puedes recordar aproximadamente cómo era su voz, pero yo quiero saber si en sí fue modificada en el estudio. ¿Vos decís si tiene algún efecto? ¿Ah? ¿Cómo? 
si tiene algún efecto la voz. Ajá, exactamente, que si tiene no, algún no, efecto. No, 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 es, es mi voz natural. Sí, de hecho, porque te molesta si tengo... Es, a ver. Te molesta si tengo... Es acá. Pero no sé si, si se haya escuchado. Ay, Dios mío, ahí está el audio. Ah, no. Tendría que entrar a Disney Plus. <risa> no, no, no fue modificada, ¿eh? Entonces, no. lo, que me, lo que me comentas fue que fue también muy difícil. O sea, digamos que es tu personaje más, más difícil que has trabajado, ¿no? No, 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 no es el más difícil de trabajar, pero es una voz eh, que en cuanto a mi registro tengo que falsearla bastante para, o sea, caracterizarla bastante para llegar a esa voz y lo difícil es mantener esa voz durante tres horas de grabación. Tienes que hidratarte mucho, tomar agua, tratar de descansar pero hay veces que lamentablemente el tiempo de descanso no es el que uno, el que uno quisiera, una voz también que me, me recuerdo con muchísimo esfuerzo vocal, porque eh, es, un, es una locura que hasta casi no se puede, no se puede creer, o sea, la, la cuento y suena como a, a chiste, pero no sé si conocen a Logger Beat, que es, el, es un personaje que es un cazador en Booniverse, que son dos osos, hay un montón de capítulos y se hicieron como seis películas. Eh, el personaje, el, el dibujo es chino, y se dobló en latino, eh, acá, y yo lo hice a, a Bit en todas las películas, en los episodios, y en una serie nueva que doblamos hace muy poco, hace tres años, más o menos. Eh, en mi Instagram está, está uno de los videos de él, arroba arisister, para el que quiera eh, seguirme por allí y ver mis trabajos y, y, este, y Logger Beat en todas las primeras temporadas no en lo último que grabamos hace tres años porque cambió como la temática del dibujo, ya era amigo de los osos, como Tommy Jerry que al principio eran eh, antagónicos y después terminaron siendo, siendo este, amigos bueno, Logger Beat también era, era, entonces la pasaba gritando todos los capítulos eh, con una voz bastante rayada eh, y, y me hacían grabar ocho episodios por día eh, una locura eh, y además muchas de las veces yo tenía que y, se, seguir grabando en otro estudio después de grabar ahí entonces a veces lo que hacía es tratar de acomodarme eh, a lo que vi casi al final de mi agenda, hacia el final del día para que si ya estaba medio desgastado de la voz eh, la podía usar para ese personaje, pero hacer los personajes con la voz más clara eh, antes, temprano. Eh, pero no, no tiene ningún efecto Crash. El que sí tenía un pequeñísimo pitch, pero que igual era muy, muy alta la voz, era Voltar de la Liga de Super Malvados. Un dibujito también que hicimos en Disney, muy divertido, tampoco entiendo por qué nunca se volvió a hacer, porque hoy lo veo y me divierte. Eh, y era súper histriónico, era, tenía un ritmo oh, alocadísimo. Y, y me acuerdo la frase del casting. Léale, subordinado. Prepárense ya para el plan más macabro de todas. Sí. Bueno, pues, ya vamos a, fin, eh, no final, vamos a pasar a las últimas preguntas. Eh, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota divertida o algo raro que te haya pasado dentro de cabina de grabación. Y las que se pueden contar. Las que quiera contar. <ríe> eh, se pasaron tantas cosas. Eh, algunas, algunas son irreproducibles porque cuando nosotros grabamos eh, todos juntos, eh, éramos como una familia nos conocíamos mucho entre los compañeros, entonces nos, nos hacíamos, nos gastábamos bromas entre nosotros, nos hacíamos cosas, este, <ríe> de repente, qué sé yo, eh, eh, aparecer medio desnudo ahí, <ríe> en alguna cabina, sin que se vean las, las, 
las peores partes, ¿no? Pero hacíamos bro, nos gastábamos bromas. Teníamos un compañero que tenía, tenía un, un aparatito hecho con una goma, con, un, con, una, con una goma como esta, eh, en donde hacía un sonido que emulaba a, a un plato. No sé cómo, cómo llamarlo, cómo decirlo para que no suene mal. Este, vamos a decirlo a un pedo, un pedo. ¿Saben lo que es un pedo? Bien, un gas. Bueno, eh, y, y se ponía el aparatito ese de, debajo de la cola, entonces cuando venía, cuando venía un, este, un, un chico, una, un chico sobre todo, un chico, un chico nuevo a, a escuchar, y no, en ese momento se usaba que uno fuera a, a oír a otros a los compañeros que ya estaban trabajando para aprender cómo se hacía. Y este compañero, que era muy chistoso, un señor grande además, era como impensado que un señor serio esté haciendo esto, si vos no lo conocías, eh, se ponía el aparatito y estaban todos sentaditos mirando cómo grababan, y él de repente se inclinaba y hacía, hacía como una cara, como y se escuchaba el ruido y, se, y, y, no, y la gente no lo podía creer, decían, ¿cómo este hombre está haciendo esto? Es, es un asqueroso. Eh, al final te conté las que no se podían cortar. Eh, y otra también muy divertida, que también está medio al borde de lo que no se puede contar, pero bueno, lo, también es lo que lo hace divertido. Si te cuento algo que no es muy chistoso, no. Eh, es que yo he llegado a doblar películas, eh, y de las otras también, o sea, de las más fuertes, de las condicionadas. Eh, se doblaban acá en un estudio de grabación. Eh, Imagínense lo, lo llegado el, el momento, lo aburrido que era cuando uno ya estaba 20 minutos en ese momento solo en la cabina, ¿no? Reproduciendo ciertos sonidos que tenías que hacer solo, grabarlos y, y, y yo decía, Dios mío, ¿cuándo se termina esto? Y me acuerdo, eh, con una anécdota, que una vez eh, tuvimos que hacer... Eh, Uy, estábamos doblando una película de estos, de las fuertes, en donde entraba un grupo de chicos y chicas a lo que se puede llamar una fiesta. Eh, y en lugar de nombrar los nombres de los personajes de la película, dijimos todos nombres de compañeros nuestros. <ríe> y salió al aire así. En lugar de decir, te presento a Johnny, a Stephanie, a... Dijimos todos nombres nuestros. Y, y, si quieres una anécdota peor que esa, creo que no hay. O sea, eh, no sé qué otras cosas. No, sí, es nada. Mirá, más, más, más que tremendo que eso, creo que no hay. Y bueno. Vamos bueno, sí. ¿Cómo seguimos después de esto, no? Bueno, pues para casi fácil eh, finalizar con la última pregunta. Uh -huh. este, ¿Usted tiene alguna pequeña colección o algo de alguno de sus personajes? Esto incluye, por ejemplo, que tenga, no sé, fondos de pantalla, tonos de... de de celular, pósters, peluches, etcétera. ¿Tiene algo, algo por ahí? No, lo que tengo en realidad muy a mano, que ya se ve bastante mal, es... es de... para, claro, para pasar el, el, el mouse de David Bárbaro, que me lo hizo una alumna. No sé si se llega a ver. Está buenísimo, que viene con una taza, pero la taza la tengo creo que guardada en, en, en un cajón de ahí porque estoy, estuve acomodando algunas cosas acá, desde que tenemos que autograbarnos, tuve que... Porque ahora los actores de doblaje nos estamos autograbando, o sea, nosotros nos mandan, en la mayoría de los casos, hay estudios que no lo hacen, pero eh, hay algunos estudios con los que grabo remoto, es decir, yo me conecto desde la cabina acá, que si tuviera una cámara que no fuera webcam, me encantaría mostrarles la cabina, pero no voy a poder llevar el cable hasta acá. Este... Y ahí detrás hay una, una vitrina que tiene un montón, pero de muñecos, de cómics, de historietas, pero más que nada 
de, que son de mi infancia, eh, no son trabajos míos, digamos. Y después allá hay unos cuadritos, pero no sé tampoco, no se van a llegar ahora desde acá, pero hay unos cuadritos que tienen este, algunos de mis trabajos. Eh, siempre siempre me, me, me hubiese gustado, de hecho lo voy a hacer en algún momento, hay una, una chica que hace muy buenos muñecos a pedido, eh, y me gustaría tener el, el de Dave, seguro, porque me representa muchísimo. Eh, podría tener un Toby decidido, también me gustaría tener un Crash. Eh, el Crash me gustaría que fuera de peluche, pero bueno, ya es, es demasiado feliz. Así como la rana René que tiene atrás, ¿no? Claro, la rana René, este, este René lo, lo compré en realidad en... Eh, creo que fue en, un, en una tienda de un, de un barrio de aquí, ¿sí? ¡Hola! ¡Sí! ¡Soy Kermit! Bueno, algunos me conocen por René, ¿cierto? ¡Va! La voz de, de René, eh, acá la hacía Hernán Quiosa, en, lo, en las temporadas que se grabaron acá de, de los Muppets. Ah, pero inversión argentina o también para Latinoamérica. No, Latinoamérica se dieron en MGM, el canal de la Metro Golden Mayor, hace muchísimos años y están en YouTube. Lo pueden buscar en YouTube, lo van a encontrar. Están las voces nuestras ahí. Pero usted prefiere el término, el término rana René o la rana Kermit. ¿Cómo cree que suena mejor? ¿Cuál prefiero? Sí. Mira, está bueno el, 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 el el nombre de René, o sea, rebautizarlo, me... además yo me, me crié escuchando la rana René, entonces cuando escuché Kermit, lo escuché más de grande, y como no entendía cómo Kermit, si se llama René, decía yo. claro, porque yo lo veía en latino. Este... Otra cosa que también hicimos eh, redoblajes acá, que también me, pro... me, 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 me llenó de... de, de, de de alegría y de, y de amor poder hacerlo, fue la voz de Larry en los dibujitos de los tres chiflados cuando eh, presentaban sus propias caricaturas con Curly Joe de Rita, eh, que fue el último de los chiflados. Eh, ahí, ahí también recuerdo que hice la voz de Larry, que era una cosa así, oye, escuchen caballeros, oye, Mo, ya basta, Mo. Una voz por el estilo. Ahí doblamos los dibujitos y... Eh, la parte que ellos presentaban sus caricaturas. Se llamaba, creo, The New Three Stooges, creo, ¿eh? La serie, algo así. Los nuevos tres chiflados. Bien, pues para finalizar, eh, pasamos con esta, ya me ex, expandí. <ríe> bueno, me gustaría que usted eh, me comente qué tal, cómo se sintió en esa entrevista, cómo me, no se sienta, no se sienta este, ¿cómo se llama? comprometido, no, todo lo que usted diga está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sí. sintió? ¿Cómo, cómo me a mí como entrevistador? Muy bien, mira, son muy lindas las preguntas. Eh, algunas fueron diferentes a, a otras que me han hecho, lo cual está buenísimo, habla, habla bien de ti. Este, y, y yo me sentí muy bien, yo soy una persona que, es lo, soy lo que ves, o sea, me preguntas, yo te contesto, eh, me, me produce mucho, mucha... Este, Mucha simpatía poder hacer esto, me gusta mucho eh, poder hacerlo. Además, pensá que para mí también, eh, eh, de repente es como recordar un montón de imágenes y de cosas, por eso a veces me vienen cosas y como que, que las quiero contar, porque, porque como soy así un apasionado de lo que hago, eh, de repente me surgen anécdotas, por ejemplo lo de la anécdota, fueron las que me vinieron a la cabeza, conté esas porque realmente me acordaba, si, si no tendría que haber inventado algo y no tenía sentido. Ok, bueno, pues para finalizar me gustaría que, es, el video se divide en dos partes, la, mi, sí, la mía. La que se la puede ver partes. y la que no se puede ver. No, es, me refiero de que la, la entrevista y la parte de los fans, porque yo lo subo junto nada más que así como que entrelazados. Me gustaría que se pueda despedir, sí. se puede despedir el video como Dave el Bárbaro, Toby en Gravity Falls y Crash. Ok, bien. Bueno, para todos mis amigos de Udrogot 
y de México también, y de todo el mundo. Rechapos, un saludo muy grande. Ahora sí, para Gravity Falls Chismorreos, habla Toby Decidido. Espero que la hayan pasado súper, súper bien. Oye, Bernstein, ¿están pasando algo aquí por esto que es una cámara o algo por el estilo? Uh, dice Soom con Z. ¿Tú sabes de qué se trata? Ah, creo que no. Bien, él fue el actor de doblaje. Ahí el sister. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en mis redes sociales y seguir también a Ángel, Ángel como Ángel Sister allá en, en Instagram. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Bien, Erubiel, tú eres el primero en hablar. Muy buenas tardes, señor Ariel. Un honor conocerlo. Admiro mucho el trabajo. Que... Admiro sí, mucho. Quería sentir mucho ahí con la cabeza. Decir que sí. Sí, así, así entiendo, así como que concuerdo con usted. <risa> Admiro mucho el trabajo que hace usted, al igual que muchos actores en el mundo del doblaje. Y le, le quiero preguntar algo. Sí. Yo, una de mis franquicias de videojuego favorita, sin lugar a dudas, es Ratchet and Clank. De, desde la primera mitad de 2019 hasta la segunda mitad de 2020, me pasé todos los videojuegos, me los jugué en orden cronológico. cronológico. Sí. Desafortunadamente aún no me he pasado los videojuegos de PlayStation 4, porque desafortunadamente no tengo dinero, pero ya, ya en el futuro será. Y... Pues usted es la voz de Doctor Nefarius en, en el reboot de Ratchet and Clank. Sí. Y me imagino que usted ya sabrá que ya se viene una nuevo, un nuevo videojuego de Ratchet and Clank, Rift Apart, para PlayStation 5. ¿Se tiene, ya se, está, ¿Se tiene confirmado o aún no se ha confirmado sobre si usted va a ser Doctor Nefarius en, en la nueva entrega? Mire, en realidad, eh, este tipo de cosas uno a veces no las sabe, porque hasta que no lo citan para grabar, eh, no, no se sabe, de hecho, con respecto a los videojuegos, hay bastante clandestinidad, es decir, uno no puede subir material, eh, por lo menos hasta que no sale el juego y demás, no puede como andar diciendo, soy yo, le hice la voz, eh, en el caso del Doctor Nefario, sí, porque ya hace muchos años, hicimos varias sagas del videojuego, y de hecho yo en Instagram hice una publicación, del doctor Nefarius, en mi Instagram está. Este, y no, pero no sabía nada de que, de, que se iba, de que se venía un nuevo juego, así que me estoy enterando eh, por, por vos. Y seguramente, no sé si será para eso, pero me citaron para grabar la semana que viene eh, en, un, en un estudio donde voy a grabar solamente videojuegos. Así que puede ser que sea para eso, puede ser que sea para Hearthstone, que es otro juego. Después hice Call of Duty también. Eh, bueno, varios. Me voy olvidando. Quiero a, a terminar de... Lo linkeo con una cosa que dijo James al principio cuando me hizo ese, ese ping-pong de ida y vuelta de, de, de las voces. Que sabía que me iba a ocurrir eso. Nosotros hacemos tanto material por día que llega un momento que uno se olvida. De, de repente, a mí a veces me escriben por Instagram y me dicen... Estoy viendo una película y está tu voz, eh, se llama tal y tal, eh, no me acuerdo. <ríe> y veo la película y la veo como si fuera nueva, o sea, cuando la veo me acuerdo que hice el personaje, pero no me acuerdo ni la línea ni nada, porque es tanto material y a lo largo de 21 años, solo las cosas como muy significativas que te marcan, eh, son las que más recuerdas, ¿no? Para bien o para mal porque sea un trabajo que te gustó hacer o porque sea un trabajo que te costó tanto hacer que no, es imposible que te lo olvides. Eh, eh, así que pasa un poco eso. Hay voces que, 
que uno no recuerda porque, porque pasa, pasó entre miles de, de cosas. Pero sí, Nefarius sí, soy yo. Y Nefarius creo que, creo que le pusieron un, un pinchecito, me parece. Ah, mirá, otro amigo canino. Comprendo. De hecho, yo tampoco estaba muy enterado sobre, bueno, sobre los nuevos lanzamientos de los juegos de PlayStation 5 porque ah, como, como que no, no, ya como las consolas que yo tengo, pues ahí ya como que me informo de eso. Pero me enteré como a inicios de, de este año que no me acuerdo si lo van a lanzar eh, a finales de este año o el que sigue. Pero bueno, y bueno, ya... Bueno. ¿Mande? Está bueno saberlo, que, sí. que se tiene una nueva, una nueva saga. Exacto. Aún no se sabe si van a seguir con la con lo que fue la trilogía principal, la de PlayStation 3 o la de PlayStation no 2. Idea, no tengo idea, pero si... Si el doblaje se va a hacer aquí, en Argentina, se, sí, seguramente me van, a, me van a convocar a mí. Está bien. Y bueno, ya para pasar con la siguiente persona, me gustaría pedirle un saludo con la voz de David Bárbaro y de Doctor Nefarius, si es posible, por favor. <risa> la de Nefarius, me la acuerdo por más o menos hasta ahí, ¿eh? Oh, este... de hecho, aquí tengo un audio por, por si no hay inconveniente. Sí. Erubiel es el nombre. Pensé que quería ser un héroe Sí, sí, bastante malvado Erubiel es tu nombre Te saludo desde Udrogo Soy tu amigo Dave el Bárbaro Conejito, ja, ja, ja Ríe, hi, hi, hi. Un saludo para ti Y el otro es Ya verá no podrás ganar la partida. Yo estaré del otro lado manejando tu joystick. Muchísimas gracias. Fue un honor conocerlo y bueno, vamos a pasar a la siguiente persona. Gracias. Ok, pasamos. Camil. Camil, ¿quieres hablar? Oli. <ríe> Perdón, es que estoy ah. en mi celular y no puedo abrir la cámara. Bueno, pero quería decirle que la verdad es que estoy súper nerviosa, porque escuchar todo lo que usted dijo uh, y todo lo que todas las cosas que interpreta me pone muy nerviosa. Normalmente no me pongo nerviosa, pero con usted sí me puse muy nerviosa y la verdad es que lo admiro. Le mando un muy gran saludo, lo quiero muchísimo y pues gracias por también tomarse su tiempo por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, eh, yo les agradezco a ustedes porque como les dije... Hace un rato, eh, estas son, estos es lo que casi más disfruto de mi trabajo, haber, haber eh, visto todo el camino recorrido y que, y que haya gente que pueda disfrutar del trabajo que uno hace con tanto amor y tanto cariño. Eh, eh, por, por cierto, tienes una voz muy linda para el doblaje. <risas> Ay, gracias. Y, y bueno, y este... Y, y todos sus saludos, su cariño, realmente es el, el, lo que más atesoro. Me gustaría que, que esto pasara hasta más seguido, miren. <ríe> eh, las notas se dan, pero no, no, se, no de manera seguida, ¿no? Las entrevistas. Ok, perfecto, pasamos con... Franco. 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 Hola, Franco. Franco. ¿Está serio? Ahí está. Ahí le mandé otra cosa. Está. Listo. Franco, ¿te escucha? Sí. Sí. Ya, ahora sí. Eh, muy buenas tardes, estimado Ariel Sister. Es un gusto poder conocerlo a través de esta plataforma, de verdad. Eh, admiramos mucho su trabajo en doblaje y la verdad que me emocioné también, al igual que en los anteriores, por la cantidad de voces que ha hecho y la gran facilidad que tiene para modular y crear diferentes tipos de tonos. Claro. Eh, de verdad, muchas felicidades. Eh, mi pregunta es, ¿para ustedes más difícil eh, doblar desde el inglés al español que de otro idioma o, o de otro idioma? ¿Cómo lo ve? Porque Muy como son pregunta. diferentes en métricas y sus ritmos. Sí. Muy buena pregunta. Eh, sí, de hecho, es tal cual... Lo, lo que tú dijiste, o sea, tiene que ver con la métrica. En el doblaje 
una de las cosas que, que trabajamos con mis alumnos, porque yo trato de que se, entre, se entrenen eh, con diferentes referencias, no solo con inglés. ¿no? Entonces, yo les pongo novelas eh, turcas o, o, o en hindi, ¿sí? eh, eh, o en japonés, si hacemos algún, algún este, anime. Eh, y sí, es diferente lo que hay que hacer es tratar de adaptar la interpretación que uno está haciendo de ese personaje eh, en la métrica, como bien vos dijiste la palabra, o en la cadencia, la cadencia, que no es lo mismo que la carencia, la cadencia es la velocidad que lleva el personaje cuando habla, ¿sí? eh, de repente cuando uno tiene que doblar algo en japonés, escucha que dicen, as y hacen y estiran. Entonces, eh, lo complicado es tener que uno decir lo que está en el guión, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Y tener que meter con esa, con esa boquita que se, se nota mucho que está diciendo, oh, y se queda ahí varios segundos. Eh, otra cosa que tiene de dificultad es de que cuando es otro idioma que no sea el inglés, salvo que sea italiano, o, o español de España, como me ha tocado en el caso de doblar a Jordi Cruz en Art Attack, en las tres, tres temporadas de Art Attack que condujo Jordi Cruz, eh, es, es uno, uno, cuando uno se pierde en lo que está diciendo, el original es más difícil es engancharlo, saber por dónde va, porque en el inglés hay palabras que te resuenan, aunque no sepas inglés, pero sí. cuando uno se pierde y está en indie, lo que está doblando, que además se dobla bastante material en indie, por ejemplo, si te toca una novela, son muchos capítulos que tenés que doblar. Eh, y ellos hacen como... Hablan muy rápido, muy entrecortado, y, cor y hacen pausas cada muy poquitos segundos. Lo cual hace que eh, vos tengas que conservar la intención de lo que estás diciendo. Yo quería venir a decirte que entonces esto es un secreto. Muy y sin perder, cortado. Claro, muy cortado. Eh, entonces es como hacer orgánico lo inorgánico. O okay. sea, hacer fácil lo que es difícil. Eh, está bueno, está muy bueno, es un desafío. Eh, ya a lo largo de, de, de todo el camino recorrido, se han hecho, o sea, hice bastantes, eh, bastante material en diferentes idiomas, eh, y también depende mucho de la traducción. Cuando la traducción no es buena, eh, es muy difícil, porque, porque uno tiene que eh, editar el guión o, o, o armarlo de otra manera para que eh, vaya con la boquita del personaje lo que uno está diciendo. Eh, es decir, que los actores hacemos de doblaje hacemos un montón de otros trabajos que a veces no se ven, o que la gente no sabe, de repente adaptar un guión. Eh, si tienes al director, lo puedes hacer, si estás autograbándote, lo tienes que hacer tú. Entonces, eh, hay que saber resolver como actor que lo que estoy modificando de la letra no, a, no altera el criterio ni el concepto de lo que estoy diciendo. Cuando uno ya tiene entrenamiento, esto lo hace, lo hace más rápido y, y mejor. Eh, pero bueno, este, sí, muy buena la pregunta. Eh, sí, claro, es más, es más difícil, eh, a veces lleva más tiempo, a veces no, y bueno, depende también de las condiciones en las que se está grabando. Por ejemplo, ahora se está grabando... Cuando se graba de manera remota, tú ves el video y el guión en el mismo monitor, pero en el, el monitor es el, es el que te está compartiendo el director, o sea que no puedes eh, editar el guión, no es lo mismo que si yo tengo un guión de papel, ¿sí? y, y con el labirón me escribo y hago las marcas que yo quiero, o tacho una palabra y la cambio por otra. Y, muy, y otra cosa interesante espero que no sea la pregunta de alguien y se la estoy quemando, este, eh, es que muchas veces grabamos sin ensayar, 
No sé si todo el mundo sabe eso, por ejemplo. Mm. Es decir, de pronto nos ponen un material y mientras dan play, dan rec y uno graba. Mm. Y lo queda mal, que no, lo que hizo queda muy mal y no se puede ajustar y está mal, se, se regraba, se vuelve atrás y se regraba. Pero si no, va para adelante, como dicen acá. Eh, antes de olvidarme, quiero decir una cosa re importante porque no, no me quiero olvidar, y es que hoy el placer es mío, chicos, porque que ustedes sean de México, eh, para mí es, o sea, es, 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 como dije, la cuna del doblaje y las grandes voces con las que crecí, con las que me volví loco escuchando, eh, hasta homenajeé, de repente si tenía que hacer una voz que me resonaba, eh, de algún personaje que había visto cuando era chico, eh, de repente las voces de, de Colmenero, esas voces eh, como súper mágicas. Este, eh, soy muy malo para los nombres, pero, pero de, de la serie de los duques de Hazard, eh, siempre me gustó mucho también la voz del actor de, de Willy Tanner de Alf, eh, o de Marty McFly, de, que lo vi hace poquito un reportaje que le hicieron eh, a, al actor de doblaje de McFly, como contó todo y también de cómo, re, cómo coincidían en un montón de cosas que se hacían, que, pas, que nos pasa a nosotros en Argentina también. Este, bueno, Humberto Vélez, ni hablar. Eh, son, son voces que realmente admiro muchísimo. Y mujeres también que admiro muchísimo. Este, uh -huh. Voces de mujeres que me encantan, como la de, la de Kate de Al. La de, la de eh, el Coraje, el perro cobarde, la abuelita, eh, o la de la señora Ogmonic, son voces con muchísima personalidad y creo que es el punto clave de una voz en doblaje, que tenga personalidad, que tenga su sello propio, Eso sí. que no se parezca a 400.000 voces que ya existen, sino que tenga algo que vos decís, ah, esta voz me suena de mirá. Sí, que lo diferencie de lo demás, que lo haga único. Claro. Eh, bueno, y aprovechando también una petición especial, si ¿sí podría saludarnos como Dave el Bárbaro para Gisela y Franco. Somos el de Perú. <risa> ok. Ah, yo tengo un alumno de Perú. Ah, sí. Wow. ¿Sí? Sí. Eh, Gisela y Franco. Sí. Ok. Hola, Gisela. Hola, Franco. Se parecen un poco a un capítulo que dicen, hola Gigi, hola Vivi, pero creo que era mi hermana Candy la que los nombraba. Así que bueno, un saludo desde aquí, desde Argentina, para todo México y para Gise y Franco. Muchas gracias, en verdad. Gracias. Nos admiramos demasiado. Okay. <ríe> y ya, bueno, ahora sí, para pasar al siguiente, Jane. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo también. Gracias. Pasamos con Bendición. el aroma. Con Aarón, Aarón puedes hablar. Ah, hay una alumna mía conectada por allí. Vanina. Hola, Vani. Hola. Hola, Aarón. ¿Sí? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ok. Este, pues en primera, muchísimas gracias este por pues, ilustrarnos con varias de las cosas que nos has comentado. También gracias a James, que pues, siempre está en la disposición de invitarnos. Y bueno, mi, mi pregunta es una pregunta base para las personas que les gusta el doblaje como tal actuación. Quisiera preguntarte, Ariel, eh, ¿qué es esta, ¿cuál es la parte difícil de, de, hacer una, de ser un actor de doblaje? ¿Qué, qué es lo complicado de ser un actor? Eh, ¿Qué es lo complicado? Mira, ahí hay algunas cuestiones como las hay en en todos los trabajos, eh, también como ha ocurrido por allí, como he escuchado que ocurrió en México con los Simpsons, eh, quizás a veces uno siente que el mayor reconocimiento es el cariño de ustedes, eh, y que quizás la, la paga por tanto el trabajo que se hace no, no es la que, la que tendría que ser, eh, nosotros trabajamos, eh, digamos, lo hacemos muchísimo por, por la pasión, por el amor que sentimos 
con lo que hacemos. Este, lo que te da una, digamos, eh, una continuidad precisamente en esto, es el poder trabajar a lo largo del tiempo en diferentes estudios, entonces eso te hace como la diferencia en donde económica, en donde uno dice, bueno, como estoy trabajando así, 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 hago tantos capítulos por día, y, y ahí se ve un poco más la diferencia, pero, pero a, a diferencia de lo que quizás algunas personas piensen o no, eh, no lo sé, eh, no, 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 no ganamos pero ni la cuarta parte nada de lo que gana un actor en televisión, y, a ve y muchas veces es mucho más difícil lo que hacemos nosotros, porque el actor de televisión está creando un personaje con un director que lo acompaña, con un autor que le escribe su, su letra, pero lo está haciendo desde cero, desde no tiene nada a lo cual ajustarse. En el doblaje tenemos que seguir el, el timing, el sincro de la boquita, y tenemos que dar además, eh, eh, tratar de imitar la voz, de emparejarnos lo más posible al original, que generalmente es lo que piden, hay otras excepciones, de, de personajes que no se parecen al original y que muchas veces fueron más exitosas. Es el caso de la voz latino eh, de Alf y la voz de Homero Simpson. Es mucho más divertida la voz de Humberto, para, hablo personalmente, que lo que puedo escuchar del inglés. La voz en inglés de Alf no me parece, no me divierte y no, y no tiene tanta personalidad como, como la voz del doblaje. Eh, y después una cosa que también a veces eh, agota es el, el, la vorágine con la que se trabaja, la urgencia. Yo querría trabajar más tranquilo eh, y no hacer bu, 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 todo, todo volando, todo rápido. Eso, eso es una parte incómoda que creo que responde a la, a la pregunta que me hiciste, que es como sería más los sinsabores de, del doblaje. Pues esa puede ser una. Lo demás es todo disfrute, porque es un trabajo que elegimos día a día y que lo sigo eligiendo día a día. Eh, también sería bueno que algunas producciones estén mejor, eh, porque lo que después termina viéndose es el producto terminado. Entonces, al que lo ve en realidad no le importa cuánto le llevó al actor a hacer eso, si lo hizo de cabeza o si lo hizo eh, leyendo el guión al revés, eh, lo importante es que esté bien, que te convenza, que lo que veas te guste y te convenza. Y a veces las situaciones, con, cómo se trabajan, no, no, son tan rápido que se filtran errores y cosas que no deberían pasar. Ha, lleg, ha llegado a pasar, que puede estar dentro de la pregunta de las anécdotas, ha llegado a pasar que al aire salga una película con comentarios de una broma, y no lo vio, no lo escuchó el que, me, el que mezcla, no lo escuchó el que termina el material y lo manda al cliente, el cliente no lo revisó y salió al aire así, chicos. O sea, hace poco en Netflix hubo una película, duró una semana, que la levantaron, que tenía un chiste, dos chistes en el medio de la película, no voy a decir cuál es, para, para pero es el actor de doblaje que se salía del papel diciendo una broma y lo grabaron y lo dejaron grabado. Eso es terrible. Perfecto, este, Ariel. Este, ya para, para poder continuar con la siguiente pregunta, quisiera saber si pudieras mandar un saludo con la voz de Day. Y me gusta mucho tu personaje, este, la interpretación que hiciste tú de Bills. Bueno, muchas gracias. Eso fue en realidad algo que también nos enteramos en el momento y lo que quisieron es tratar de seguirlo, ser lo lo más fiel posible a la voz que se escuchaba del latino. Eh, y bueno, se hizo el trabajo así en el momento, me enteré ahí, cuando fui a, a, a doblar me dijeron, eh, agarré el guión Dragon Ball, ¿cómo Dragon Ball? Digo yo, ¿qué? Y, y fui ahí, me hice esos bills, escuchalo, pipic, pip, y lo hice en el momento. Eh, y, y, este, y bueno, y ahora se viene otra también. Les vuelvo a repetir, a veces soy muy malo para los nombres, pero se viene un anime, el personaje se llama Mioga, es una pulga. Eh, si me hubiera fijado en la planilla, le hubiera dicho cómo se llama el, el capítulo. 
Eh, así que bueno, esa es una serie nueva que se viene. Eh, y bueno, un saludo para Aaron. Eh, hay tantas cosas que no están bien en este triste mundo cruel, pero por suerte existen los postres. Un saludo grande. James, antes de continuar, ¿podría pasar por el retrete? Ah, no, sí, solo falta una pregunta. Un segundo. Un minuto. Sí, sí, sí. Claro que es. Ya te tiene de ahora, ya lo vi. Ya te moviste, mi. Mi, mi, mi. Voy a hacer una foto de pantalla, normalmente no la hago, pero voy a hacer una foto de pantalla ahorita que terminemos, así que no se me vayan a ir. Ya busqué cómo hacer captura de pantalla en mi computadora, por fin. Aquí yo luego la subo. Creo que sí voy a subir dos videos por semana, creo que sí, sí me hace más fácil. Una viernes y otra. Jessy saca algo, la perrita de ella. Y esta la voy a subir el domingo para los que ya estemos pendientes, porque tengo que subir todo lo que ya no tengo. No sé cuántos videos me faltan por subir. No, 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 no. Iba a hacer una, una tontería ahorita. Iba a, una, iba a pasar una tontería. Y es sí. Es que Bien. es diferente. Ok. Ya arreglé. Bien, pues solamente falta Maro y otra persona que no vino, pero se lo voy a leer ahorita que te leo. Maro, no sé si, a ver. Ah, sí, sí me escuchan. Maro. Sí, sí, sí es que ando en clase, entonces voy a hablar un poquito apurada. Ajá. Era pues simplemente para decirle que de verdad admiro mucho su trabajo y haber crecido con la voz de David Bárbaro y al fin poder conocerla es wow algo muy bonito para mí y de verdad estoy muy impresionada y si mi prima también estuviera también estaría muy emocionada junto conmigo porque ambas crecimos con, con esa voz igual con la de Crash que era así de nuestras series favoritas bueno muchas gracias Maro sabes que al principio Maro yo creía que un bárbaro era un barbero con barba a los 10 años creo <risa> y de hecho también quería sí, un pequeño recuerdo de esos recuerdos de cuando mi prima y yo nos sentamos a verlo todo el día de hecho hace poco sí. hicimos maratón de David Bárbaro <risa> y igual pedirle si podía mandar un saludo como Crash por favor sí, sí claro Maro sería bueno que pongan la serie de Dave también en Disney Plus ¿verdad? Bien, creo que sería una buena idea. Ay, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Okay, perfecto. Antes, antes de hacer la última, la última cosa, voy a, voy a hacer una captura. Voy a hacer una captura ahí para subir. Sí. Así que los que quieran prender su cámara lo pueden prender. Si no, pues no pasa nada. A ver. Okay. Estaría bueno que tengamos la cámara. Todo. Ok, perfecto. A ver. Pero bien, sé que tú tienes tu cámara. Así que no sé si estás ahí. Sí. Bueno, pues, a ver, ahí te voy a hacer. Sí, le hago una captura para subirla ahí a Facebook. Yes, ah, para que voy a... Estoy en clase, a ver un momento. Sí. Ahí voy, voy. Yo también pongo la mía, Antonio. Yo voy, yo voy. Es que, es que me da rosa. Oye, si no. 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 Ahí voy, espérame. No me deja. ¿Sabes cuál es el problema? Es que creo que no, no va a poder aquí en este laptop. No sé si alguien más tenga una vale. computadora. Ahí va la captura. A ver, ¿Quién se fue? ahí va. ¿Quién se fue? A ver. Ah, están? Maro. Maro se fue. Ok, ahí va. Ahí va la captura. Yes y no. <risa> ok, ahí va. Espérame, espérame. Ah... Listo, ya está. A ver, otra. ¿De quién es mi compu? Si les parece bien. Dale. ¿Otra más? Sí, sí, sí. Una, dos, tres. 
Ahí está. Espérate tantito, chavo. Ok. Eh, bueno, pues ya para finalizar, aquí una persona que se llama Carlita le dedique estas palabras. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, señor Ariel. Espero que se encuentre bien. Ha marcado mi infancia con David Bárbaro y me encantó el personaje del entrenador Steve en Big Mouth. Su trabajo es admirable como el de sus colegas, amigos y compañeros de trabajo dentro del doblaje. Es usted una persona muy amable. En serio, gracias por su trayectoria, por su trabajo y sobre todo por el tiempo. Y quiere un saludo de Steve y, y, un, y si puede mandar un correo de saludo como usted mismo para Juan. Bien. ¿Y cómo se llama la primera? Carlita, la se, llama, se llama Car Carlita. Carlita como Steve, ok. Du, du, bi, du, bi, du. Tengo una canción, Carlita, para ti. Sí, mira, estoy haciendo los primeros acordes, pero no estoy seguro todavía cómo finalizarla, así que me, creo que voy a pedir ayuda. Y dice así, chan, 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 Carly. Y ya no sé más. Y un cordial saludo como usted, o sea, como, como Ariel, para Juan. Dice de dónde es Juan. No, no dice. ¿De qué que parte ahora... de México? O, de, de, sí. o no es de México. Pues sí, sábado sí. diga México. <risas> bueno, bueno, un saludo grande para Juan, eh, para todo México, desde aquí, desde Argentina, Ariel Sister, un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias. Y su pregunta es, ¿qué experiencia tuvo con, al trabajar con un proyecto como Big Mode? Bien, fue muy divertido. Eh, me quedé con muchas ganas de que las canciones eh, también se doblen, pero no, no se doblaron, se subtitularon. Eh, había una canción que cantaba Steve que, me, que era muy divertida para cantarla y no la, no la pude cantar. Este... Y me divertí mucho, me, es un personaje que es para divertirse. Y dice, muchas gracias y que le vaya muy bien esos proyectos futuros. Y ya está. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente y, es un placer. Y bueno, pues yo quería este, finalizar con una pregunta que luego no... Es que luego va a pasar un lapso de tiempo para, eso se lo voy a decir de una vez, va a pasar un lapso de tiempo donde luego ya los voy a volver a entrevistar para actualizar, sí, sí, sí. más que nada, ¿no? Entonces, no? yo quería saber qué tan difícil, o no sé si fue difícil, que usted pueda cantar las canciones de David el Bárbaro y como este personaje que acabo de mencionar. Eh, sí, siempre, siempre es un, un desafío eh, para mí cantar, eh, y es algo que también eh, me encanta hacer, eh, porque yo no me considero un cantante, eh, yo me considero un intérprete en canciones, ¿sí? eh, pero es muy divertido, sobre todo cuando uno canta con, con la voz de un personaje, ¿no? eh, y ahí es donde hay notas que le quedan más cómodas o más incómodas, porque de repente, de, de, de pronto, según la característica del personaje, es más difícil subir la nota o bajarla, ¿sí? Eh, hay voces que de pronto me quedan muy abajo, que me, que me cuesta más, en cambio subir, de repente, me, por mi registro, boca más fácil. Eh, eh, y sí, he cantado bastante, incluso para teatro, para musicales acá, en teatro en Argentina, así que, sí, eh, es, algo, es algo muy divertido, pero es un gran desafío para mí, siempre lo tomo, siempre que tengo que cantar, lo, lo tomo como un, como un desafío, depende de la canción también, ¿no? Hay canciones más fáciles y más difíciles. Ok, perfecto, bueno, antes que se me olvide, porque se me olvidó, aquí está mi hermana que hace rato que me está diciendo, hey, quiero mi saludo, ¿Quiere? se llama Jessie Lu, o Jesse, le puede decir cómo se le ve más fácil. Quiero un saludo como Crash. Hola, Jesse Lu, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Crash. Uh, no veo tu rostro, pero uh, bueno, 
me lo imagino. Eh, espero que la estés pasando muy bien y cuando Gracias. quieras un muñeco, hola Jessilu, cuando quieras un muñeco para tu cumpleaños, pues me puedes escribir a mí. Un proyecto muy lindo con canciones fue Los Pillanimales, una cosa que, un, un proyecto que hicimos para Disney que está en, el, en YouTube, las canciones y todo, y era, fue muy divertido eso. Ahí hice el perrito Apolo. Bueno, pues eso sería todo, señor Ariel. Pues de verdad, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por aceptar la entrevista, muchas gracias por responder nuestras preguntas y de los fans. Más que nada que agradecerle siempre, es, es agradecido por mí y por todos que pues yo traer actores de doblaje más que nada, porque para mí cualquier actor de doblaje es importante, sin importar la cantidad de, de doblaje que haya hecho. Bueno, muchas gracias. En nombre mío, de mis compañeros, un placer, y les vuelvo a repetir que sean de, de la cuna del doblaje, para mí es, es hermoso. Siempre tengo un cariño muy, muy inmenso por México. Ya voy, a ir, ya voy a ir por allí cuando pase toda esta, toda esta porquería de la pandemia. El, el domingo va a estar listo su video A ver si lo digo de una vez, se lo voy a hacer llegar Y aparte son dos collages de fotos Con sus personajes doblados que le voy a hacer de entrega Eso se usa, claro, se claro. usan en el, en el video En el primera parte, en el intro Y luego y se usa en la miniatura Y eso se los voy a hacer llegar el domingo Bueno, muchas gracias Seguramente lo voy a poner en las redes para que lo vean Ok, perfecto Muchas gracias señor Ariel A ustedes bueno. chicos nos vemos. Okay. Okay. Chao, Usted chao. Ya, se, ya se puede desconectar para que yo aquí platique con los fans. Gracias. Un saludo sí, grande. Gracias.